السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سوشل میڈیا کے دوستوں کے لیے جو میں پیغام ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں خاص کر میرا پیغام آج امت مسلمہ کے لیے تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے آج میں پھر سے آواز دینے آئے ہوں آپ لوگوں کو یار ہمیشہ آپ نے میری بات کو سنا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں آج مسلمان میں نے تو برما کے بچوں کے لیے آواز دی تھی آج سب باہر نکل آئے آج میرے آقا قریب کی شان میں ہالی میں جو گستاخی ہونے جا رہی ہے اتنی خاموشی کیوں تا رہی ہے کیوں خاموش ہو آج وہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنا لے چلا ہے اور عمر تماشا دیکھے گی راج پال نے تو کتاب لکھی تھی گستاخانہ تو علماء کرام نے اس وقت پر یہ کہا کہ جناب بی بی سیدہ گھروں پر دستک دینے آ گئی ہے کہ میرے بابا جان کا بدل لینے والا کوئی نہیں ہے آج میں پوچھتا ہوں کہ کس منہ سے ممبر رسول پہ بیٹھیں گے کس منہ سے عدلیہ کی سیٹ پہ بیٹھیں گے کس منہ سے اقتدار پہ بیٹھیں گے میں پوچھنا چاہتا ہوں چیف جسٹس صاحب اب اب عدلیہ کی گستاخی کا تو نوٹس لے لیتے نا اب عدلیہ کی بدتمیزی کا نوٹس تو لے لیتے اگر عدلیہ کی شان میں کوئی گستاخی کر دے صاحب لولاک کی شان میں اس کی اتنی بڑی گستاخی کی جا رہی ہے کہ آج ہم تماشا دیکھیں گے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج ہم تماشا دیکھیں گے آرمی چیف صاحب ہمیشہ دفاع کیا ہم نے ہمیشہ دفاع کیا ہے اور اس پانچ منٹ پہلے بھی میں دفاع کر کر آئے ہوں اپنی آرمی کا اور میں آخری ٹائم تک کروں گا کیونکہ میرے نبی کریم نے آپ کو تین بشارتیں جنت کی دیے چیف جسٹس صاحب جنرل رائے شریف چلے گئے کیا ہوا کہا ہے نام کوئی نام نہیں ہے چلے گئے یہ وقت ہے جہاں جب کو اسٹیپ لینا پڑے گا یہ میزائل اگر میرے نبی کی عزت کا تحفظ نہیں کر سکتی تو ہمارا تحفظ کہاں سے کرو گے آپ کیونکہ نہیں چاہیے اسی زندگی جہاں پر میرا کا قریب کی شان میں اس اتنی بڑی گستاخی ہو اور ہم بیٹھ کے تباشا دے گے آج واضح کرو آرمی چیف صاحب تباشا دیکھا جائے گا آرمی چیف صاحب تباشا دیکھا جائے گا آپ سر پر اس ملک کے آپ بڑے ہو مجھے درد اس بات کا کہ اگر آپ خاموش ہو گئے تو مجھ جیسا مجھ جیسا کیا کرے گا شخص میں نے تو برما کے لیے آواز اٹھائی آپ سب نے میرا ساتھ دیا روڈوں پہ نکل آئے میری بات کو سنا یار یہ کون سی خاموشی ہے بھروسے میشر تو ماں ماں بیٹے کو نہیں پہچانے گی باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا اگر ایک ہستی ہے وفا کرنے والی تو وہ میرے آقا قریب کی ہے میرے آقا قریب اس وقت پر بھی نہیں بھولے گے میرے آقا قریب دنیا سے بھی جب پردہ کر رہے تھے تو کہہ رہے تھے امتی 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 صحابہ کرام نے کان لگا کر سنے لب ہل رہے تھے اور آواز آ رہی تھی امتی امتی اور آج کی امت چپ کر کے بیٹھی ہے کہا ہے وہ گٹی نشین یا میں انہیں کہوں وہ گٹی نشین جب پیسوں کی بولی سمجھتے اپنے گھروں میں بیٹے اپنے مریدوں کو ٹولا لے کے بیٹے لیکن نبی کی ناموس اور باہر نہیں نکل رہے کہ تمہیں کوئی ڈر نہیں ہے کون سی بات کروائے گا آپ تو سیاح زادے آپ کو تو سب سے پہلے آگے ہونا چاہیے تھا اگر آج ہمارا سیاح زادوں کے قدموں میں سر آتا ہے تو صرف اس لیے آتا ہے کہ آپ کا کریم کی آل میں سے ہو آج آگا کریم کی شان میں جو کچھ تاکی ہونے جا رہی ہے کہ امت خاموشی سے دیکھے گی کیا پورے اسلامی کنٹریز میں سے دو ہی لوگ ہیں ایک تب اردوان اور ایک مولوی خادی حسین رضوی جو ٹانگوں کے بغیر ہوتے ہوئے جس کے پاس ٹانگیں نہیں ہیں وسائل نہیں ہیں وہ ہالینڈ پہ بم مارنے کی بات کر رہا ہے لیکن تمام امت بیٹھ کر خاموشی سے تماشا دیکھ رہی ہے آرمی چیف صاحب یا تو ایک فیصلہ کر لو یا تو اس بار ہمیں بم چھوڑو یا تو ان خبیصوں کو اڑاؤ کیونکہ اس کے بعد برداشت نہیں کیا جائے گا کہ میرے آقا کی شان میں اتنی بڑی گستاخی کی جائے اور ہم تماشا دے کے بیٹھ کر تبردوان کہا ہو آپ تبردوان یا کے حکمران سالی میں نہیں سن رہے ہماری آواز کو اگر آقا قریب کی شان میں یہ گستاخی ہو جاتی ہے تو خدا کی قسم اللہ تو قیامت تازل کر دے اور میں نئی چیز نئی زندگی میں اگلی سانس بھاری ہے کس منہ سے درود و سلام پڑھو گے کس منہ سے نات خالی کرو گے کس منہ سے مسجد میں جا کے اللہ کی عبادت کرو گے کیا تمہیں نہیں پتا کہ نماز میں بھی آقا قریب ہے کس منہ سے قربانی کرو گے کیونکہ سب کا تو سب میرے نبی کا علائی ہے میں آج آواز دیتا ہوں آرمی چیف صاحب یہ میزائل اگر ہی کوڑا نہیں سکتے تو یہ کس لیے کہ آج بھی کہو گے کہ میں کتے کی طرح بھوک رہا ہوں اگر میں اپنے نبی کی ناموس میں کتا بنتا ہوں تو خدا کی قسم مجھے منظور ہے میں کتا بن کر بھوک ہوا 
अपने नबी की नामोज पर मैं कहता हूँ टू एंड है मारे गए या मारे गए नहीं जीना मैं तो बर्मा के लिए ये बात कर रहा था मारे गए या मारे गए ये तो मेरे आका करीब का मसला है खुदा की कसम मेरे माँ बाप मेरे बीवी बच्चे मेरी जान कुर्बान मेरे आका करीब पर मेरा बच्चा तेईस साल का है मैं उसको कुर्बान करता हूँ आका करीब की राह में मेरी जिंदगी की क्या वैल्यू है मेरी जिंदगी अल्लाह हजार बार दे मेरे बीवी बच्चों की हजार बार दे और हजार बार खत्म कर दे मेरे मेरे आका करीम के नाले पाक पे लगी हुई मट्टी के बराबर नहीं है वो मैं पूछना चाहता हूँ क्या हमने वाकई सुअर खा लिया है लोग कहते हैं कि सुअर की मिलावट हो रही है इतनी खामोशी इतनी खामोशी माँ की इज्जत पर कोई हाथ डाले तब भी खामोश रहते बहन बेटी की इज्जत पर हाथ डालते क्या तब भी खामोश रहते क्या बेटा बीमार होता हॉस्पिटल लेकर नहीं जाते इतनी खामोशी उस रहमत आलमीर की शाल में कुछ ताकी हो रही है और इतनी खामोशी जाओ जाओ मुसल वालो अगर नहीं जागे तो आरू नशीद ने पूछा था इमाम मालिक से कि अगर नबी की कुछ ताकि हो तो मत को क्या करना चाहिए अगर वो दिफा नहीं कर सकी तो कहा कि उसे मर जाना चाहिए उसे खुदकुशी कर लेनी चाहिए आर बी चीज साहब आपका रिप्लाई चाहिए आपकी आवाज चाहिए जो आपकी आवाज है उसमें दम है हम आपके साथ खड़े मैं कहता हूँ मुझे बुलाओ पहली पहली गोली में कहा हुआ पहली गोली में कहा हुआ मुझे बुलाओ अगर आप ये स्टेप लेते हो तो मैं लड़ने को तैयार हूँ पहली गोली मेरे सीने पर चले मेरे आका करीब की शहल से बढ़कर कुछ भी नहीं है खुदारा कुछ करो खुदारा कुछ करो मुतहद हो जाओ मुसलमानों वरना अगर ये वक्त आ गया तो नोच के खा जाएंगे काफी रंग को क्योंकि ये जानते अगर आज खामोशी तैयार कर ली तो ये पेपर की तरह फाड़ के फेंक देंगे क्योंकि नबी की मोहब्बत अगर दिल में नहीं है तो हमारे साथ कुछ भी नहीं है हमारा ईमान खत्म हो चुका है मेरा पैगाम पहुंचाना चाहते हो हमेशा साथ दिया है ना आपने मेरा आज फिर के तो खुदा का वास्ता है उसके रसूल का वास्ता है मेरा पैगाम आर्मी चीफ तक पहुंचाओ ये मिसाइल किस लिए रखे ये दीर की हिफाजत के लिए ये ये पाकिस्तानियों की हिफाजत के लिए और अगर ये मेरे नबी की नामोज की हिफाजत नहीं कर सकते तो फिर ये किसी की हिफाजत नहीं कर सकते आर्मी चीफ साहब खुदा का वास्ता स्टेप लो टू एंड डाई उनसे बात करो अगर ये कंपटीशन नहीं रोक